Ladies in Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 6. Spaß. Ich mache doch nur Spaß, wenn ich da falsche Zahlen zeige. Ihr dürft das alles nicht so ernst nehmen. <lacht> Auf jeden Fall sind wir heute hier in Folge Nummer 6 und diese Folge geht gut ab, sage ich mal so. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne leckt ihr? Gekribbelt hat bis zur Vagina runter. Also erstens ist sie absolut unter dem Stern der Vulva, ja, alles im Zeichen der Vagina, sage ich mal so. Auf unsere ja. Vulven dann, wa? Auf unsere Vulven. Aber das, äh, das passt ja nicht jedem, das passt nicht jedem. Es ist schwierig, so eine Vulva als Symbol für Frau zu nehmen, weil eben nicht alle Frauen Vulven haben. Es passiert aber auch noch so viel mehr, ihr wisst doch, da geht es immer wild her und ich würde sagen, Wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das auf jeden Fall jetzt tun. Und ansonsten geht nichts. Und wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der kann das natürlich auf TV Now. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir starten mal rein hier in das Ding, ja? Rein, einfach mal rein. Ähm, es ist morgens. Meine Laune ist nicht so auf einem hohen Level, da ich gerade in einer Trennung stecke. <lacht> Hat Kathi nämlich echt mitgenommen mit Jana. Also wir haben uns ja ein bisschen lustig darüber gemacht, ne, dass sie sehr emotional geworden ist. Aber anscheinend, also es ist wirklich hart für die. Hart. Ich finde es einfach so, keine Ahnung, so random, dass Jana raus. Weil ich denke, so, wenn ich das so vergleiche, weil sie meint ja irgendwie, dass sie mit anderen weiter ist und so weiter. Ne? So und jetzt zum Beispiel... Sabine, Iri und so. Ja. Sind die weiter? Ja, ich check's nicht. Wird Irina als Jana? Ja. Eigentlich ja überhaupt nicht, ne? Aber meine Theorie war so ein bisschen, warum Iri diesen Move gemacht hat, dass sie gemerkt hat, Jana ist schon weiter und bei ihr zieht aber nicht so richtig was gefühlsmäßig nach. Seit Saskia weg ist, hat sich die Biene um 100 Grad gewendet. Also die ist total präsent, lustig, gut drauf. Das freut mich sehr. Ich finde es so geil, ne? Das ist wirklich von Himmel hoch jauchzens zu dem anderen Extrem. Das sind, weiß ich jetzt nicht, wie viele Mädels noch, ne? Und jeder da mit seinen eigenen Emotionen. Die Iri zum Beispiel, die hat ein Gefühlschaos. Ja, ich habe das Gefühl, das Gefühlschaos endet gar nicht mehr. Also das ist die ganze Zeit aktuell. Ich denke mir so halt, ich hätte jetzt die Chance dazu gehabt, ähm, mich quasi zu stellen und zu sagen, dass dass bei mir und Saskia eben zum Kurs gekommen ist. Hast aber nicht. Jetzt denke ich mit jeder Sekunde, wo ich es ihnen nicht sagen kann, dass ich mich einfach überverlogen fühle und super falsch einfach. Ja, das finde ich spannend, dass wir jetzt nochmal Iris Sicht auf die ganze Sache hören, weil ja wir schon auch ein bisschen verwundert waren, warum die da jetzt, der so eiskalt, aber wirklich eiskalt in die Fresse gelogen hat. Mhm. Gab es gestern irgendwie einen Grund, warum du das nicht sagen wolltest. Ich wollte nicht rauslegen. Ich war aber so überfordert einfach und so, ja, keine Ahnung. Ich wusste einfach nicht, wie ich ihr das plausibel erklären kann, sodass sie versteht, warum der Kuss gefallen ist. Dann wäre doch Schweigen besser gewesen, sich gar nicht dazu irre zu setzen und zu sagen, und, spielt's noch Detektiv? Wie läuft's? <lacht> da wünsche ich dir aber ganz viel Glück bei der Detektivsarbeit so. Das ist halt der, der Move, der einfach nur scheiße war. Also, hm, check jetzt nicht so ganz. Also ihren Film, ja doch, irgendwie schon. Klar, die ein schlechtes Gewissen jetzt, weil die gelogen hat und überall Kameras sind. Aber, ja, ist halt eine Kacksituation. Dass es nichts damit hat, dass ich kein Interesse an ihr habe. Ich habe so Angst vor der Konfrontation, weil ich halt den Menschen nicht kenne. Ich weiß nicht, wie sie reagiert. Verstehe ich, ja. Ja, und deswegen lügen. Das ist immer der richtige Weg. Und was wäre das Schlimmste, wie sie reagieren könnte? Dass sie mich rauswirft. Dass sie verletzt ist. Mit so einem Thema ist es, glaube ich, um, umgänglich, eine Person zu verletzen. Ja, ist echt scheiße. Und, glaube ich, können Menschen eigentlich immer vor allem wertschätzen, wenn du einfach ehrlich bist. Hm. Aber es ist halt immer noch der Fakt, dass vielleicht dann die eine oder andere nicht gegangen wäre, hätte sie es einfach gestern schon Iri gesagt. Aber gut, du kannst es auch nicht mehr ändern. Ich werde mit Irina sprechen, ihr erklären, was im Haus vorgefallen ist und darauf hoffen, dass sie ähm, dafür Verständnis hat und mich trotzdem weiter kennenlernen möchte. 
Ja. Ach du, da habe ich Verständnis für. Erstens, dass ähm, du hier mit anderen Weibern rummachst, das ist ja eigentlich gar nicht das Schlimme, ne? Aber zweitens, dass du mir dann auch in die Fresse gelogen hast. Ich habe dafür einfach Verständnis. Ich verstehe das. Ja, und jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, da sehen wir später noch, wie es weitergeht. Hier gibt es jetzt erstmal eine Nachricht von der Princess mal wieder. It's tea time. Doch über diesen Tee werden die Queers sicher not amused. Hallo? Ich habe mich auch erstmal verlesen. Steht da Queen? Da steht Queen. Ups. Ja, aber was ist es? Ein Gruppendate. Es dürfen ein paar Mädels mit Kati unter anderem, äh, Vicky, Jaya. Und was ist denn hier mit Kati? Freust du dich oder? Hm. Gruppendate. Tja. Ich freue mich ein bisschen, aber gar nicht so doll, weil ich ähm, eher Lust auf ein Einzeldate habe. Was macht ihr denn für einen Tee da? Das möchte ich mal wissen. Tee ist ja immer so Tee Gossip. Da, ja. Oh Mann. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich ja. glaube, es geht eher so um ein bisschen Gossip. Oh fuck. Boah, das wäre hart, ne? wenn ihr dieser so alle zu sich bestellt und dann so. Und wer hat hier mit Saskia rumgeknutscht? Wer es mir erzählt, der darf die Kette behalten. Zeit, dass die Masken fallen. Klingt wieder nicht nach Action, Mann. Ich will einfach mal Action. Ich hatte noch nie Action hier. Bin ich so der chillige Typ? Hä, hey, du hattest doch schon voll viel Kuss-Action. Zählt das nicht? Ich bin schon startklar. Seht mal, guck mal, wie gut ich aussehe, war. <lacht> das sieht man, du siehst super aus. Hallo. An dem Platz. Ich erkläre gleich ein bisschen was dazu. Ihr könnt euch schon noch mal ein bisschen umschauen. Das ist ja genau nach meinem Gusto hier. Oh, oh, jetzt sehe ich genau ein bisschen auf die Details achten. Ein bisschen auf die Details achten. Das ist ja nicht super offensichtlich. Guck lieber nochmal ganz genau hin. Habe ich erstmal richtig schwitzige Hände bekommen. Vulva Cupcakes. Auf unsere Vulven dann, wa? Auf unsere Vulven. Alle Vulven sind wunderschön. <lacht> Viva la Vulva. <lacht> das ist ja der Standard Standardspruch, ne? worauf die immer anprosten. Pussy Power! Aber nicht mehr lange. Nicht mehr lange, das sage ich euch. Mega. Mega geil. Das Thema ist heute die weibliche Sexualität. Die weibliche Sexualität und Jaya ist dabei, die ja non-binär ist. Ja, schön. Also ich glaube, Iri weiß das nicht. Wir können sprechen, über was wir wollen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil immer noch die Vorstellung herrscht, dass es einen Mann oder einen Penis braucht, um schönen Sex miteinander zu haben. Das ist, ich kann es nicht glauben, ich schwöre dir. Und das stimmt nicht. Und ich glaube, da werden die anderen auch das ein oder andere heute zu beitragen können. Amen. Es tut scheiß weh, Mann. Sprecht ihr offen auch über Sex? Und ja. ja, ich spreche ich gerne darüber. Ich mag das nämlich auch. Vor allem auch, wenn man jemanden kennenlernt, bevor man miteinander schläft. Finde ich es voll wichtig, dass man ja. kommuniziert. Tja, erstmal so. Also, pass auf. Ich bin non-binär, wie man noch Frau. Du kannst mich also Daddy nennen. Du kannst mich aber auch Mami nennen. Das ist beides kein Problem. Da finde ich es noch voll schwierig. Ich finde es aber so. wichtig, weil dann erspart man sich auch unangenehme Situationen. Ja. Hä, hey, da erspart man sich doch keine unangenehme Situation. Man kreiert doch erstmal eine, oder? Aber ich finde es voll schön, das auch so ein bisschen rauszufinden. Das eher vorher nicht zu wissen. Aber so grundsätzliche Themen wie, ähm, ob man gerne penetriert wird oder nicht, ja. finde ich es schon wichtig, vorher zu besprechen. Es gibt ja Leute, die mögen das ja gar nicht. Wir beide <lacht> hatten das schon das Thema ja. gesprochen über Strap-Ons. Ich finde es geil, wie Elsa so aus Mental schießt. Aus Mental hat die auch mal eine ganz kleine Anmerkung zu dem Gespräch am Tisch. Sonst sagt die eher nichts. Eher nichts. Ja, ob wir das mögen und ob jetzt zum Beispiel ihre Partnerin oder meine Partnerin den trägt, er oder ich den trage. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das noch nie ausprobiert. Also mich reizt das voll, obwohl ich andererseits auch an Angst habe, dass es in dem Moment irgendwie vielleicht ein bisschen ulkig ist. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie, ne, ihr wisst schon, sagen wir mal Elsa und Iri. Und die Iri kriegt dann einen Ulkanfall und denkt sich, hihihi, oh mein Gott, ist das ulkig. Das habe ich so gar nicht erwartet. Was jetzt, dass sie eine Ulknudel ist? Elsa, das wissen wir hier seit Folge 1. Und ich will gar nicht wissen, wie schlimm es noch wird. Mm, aber das ist gut, dann können wir ja ein erstes Mal teilen. <lacht> <lacht> Ich habe es auch noch nicht gemacht, also weder selber den umgehabt, noch dass meine Partnerin den umhatte, aber ich habe richtig Bock drauf, es auszuprobieren. Also ist es zu empfehlen? Ja. Habt ihr gehört? 
ab auf Ebay oder was, Amazon und dann wird das Ding sich jetzt aber bestellt. Vielleicht gibt es einen Rabattcode bei denen in den nächsten Instagram-Stories. Da würde ich mich aber mal auf die Lauer halten, also vor allen Dingen bei Thea. Hast du denn eigentlich mal einen strap benutzt? Nee, noch nie. Aber ich bin auch sehr, sehr schüchtern beim Sex. Du bist auch ein Bottom. Ja, ich bin erst ein Bottom. Pillow Queen. Baby Bottom. Hatten wir doch hier schon Pillow Queens, aber Vicky erklärt jetzt nochmal selbst, was das denn ist. Wenn Leute mich treffen, die denken immer, ich bin eine krasse Fickerin. Ficker, ja! Aber eigentlich bin ich einfach nur eine kleine Pillow Queen, die sich gerne hinlegt und ähm, gerne geführt wird im Bett. Ich dachte, eine Pillow Queen macht nichts. Und jetzt ist eine Pillow Queen eine, die geführt wird, also dann macht sie ja doch was. Da müsst ihr mich nochmal aufklären. Also mir fällt es sehr leicht, über Sex zu reden, aber mir fällt es sehr schwer, Sex zu haben. Uh. Das hat mich sehr berührt in dem Moment. Ich muss halt mich von innen nackt machen so, und zeigen, was ich mag und was ich schön finde. Und das kann mich ja auch verletzen, wenn dann irgendwie eine andere Person oder mein Gegenüber darauf so reagiert, dass es irgendwas Ungutes oder was Unschönes oder was Merkwürdiges ist. Ja, verstehe ich komplett. Verstehe ich komplett. Hat die da ein T-Shirt an? Wo eine Vulva einen Besen reitet. Katja, die Rede wird genommen. Oh Mann. Ah ja, jetzt sind wir nämlich zurück in der Villa und es wissen noch nicht alle Mädels, dass ja letzte Nacht Kati Iri in einem Überfall geküsst hat. Gestern Abend. Man muss hier jede Minute nutzen, anscheinend. Ja, so, ja, vor allen Dingen. Äh also ich habe Irina halt nicht geküsst. Ich weiß, weil du auch den Moment brauchst. Und nicht nur, weil man ja. jetzt gerade eine halbe Stunde hat. Aber auch nicht gestern, sondern auch beim Date nicht. Scheiße, die ist auch ein bisschen hinten dran, oder? Weißt du, das Ding ist, wenn ich jetzt nur, nur das mit Irina und mir betrachte, dann würde ich auch so denken, ja, nächster Step ist zu Kuss und so. Weißt du, aber wenn ich jetzt so höre, mit wem die alle schon rumgemacht hat. Das ist schon so, ne? Schlampe! Nee, das meinen die nicht. Aber es ist natürlich scheiße, wenn du so eine ganz andere Attitude hast und einfach vielleicht ein bisschen länger brauchst, um jemanden zu küssen oder halt auf den perfekten Moment warten willst, das kannst du da komplett vergessen. Ran an die Buletten oder du fliegst raus. Es kommen ja immer mehr Geschichten hoch, was man so hört und da fühlt es sich einfach an, als ob Irina und ich uns voneinander entfernen würden. Manche küssen da zwischen Tür und Angel, andere wie Sarina oder ich sind da einfach, dass wir die Zeit und den richtigen Moment brauchen. Ich finde das auch eigentlich voll schön. Und mich nervt einfach total, dass ich durch dieses Game mein Verhalten hinterfrage und denke, hättest du diese Chance nutzen müssen? Hättest du das machen müssen? Aber ich will mir da eigentlich auch treu bleiben und dass es einfach den perfekten Moment für den ersten Kuss gibt. Ja, genauso meine ich wie Miri. Also das ist ja, jetzt musst du dich so fragen, was mache ich jetzt? Entweder nur noch ein Gas, nämlich Vollgas, oder ich bleibe mir treu. Aber ich finde es gut, dass Miri sich treu bleiben will, oder? Das klang doch jetzt so. So, jetzt sind wir aber wieder zurück beim Date. Und Iri, die hat da jetzt eine Frage für die Mädels. Die stellt sie gern, die stellt sie auch mal gern, wenn sie zum Beispiel einen neuen Fernseher beim Mediamarkt kauft oder wenn sie da mit ihren Klienten in ihrer Kanzlei sitzt. Okay, ich, ich liebe diese Frage, ich stelle sie auch eigentlich immer. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne leckt ihr? 10. 10. <lacht> Alle zehn, ey, das sind hier die Lecklesben vom Dienst. <lacht> die alle nicht. Und du? Also ich habe, oh Gott, also ja, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich zehn, auf jeden Fall zehn. Oh. Ja, ich finde, es kommt auch auf die Frau an. Ich mache das auch nicht mit jeder Person. Nee, ich, ich brauche da Zeit. Ja, ich auch. Ja. Ja. Echt? Ich kann, ich kann das gar nicht glauben. Echt? Ey, das ist bei mir aber genauso, als ob man da jedem Typen... Nee. Nee, also ich finde auch, dass... Dass das äh, eher so ein Männerding ist. Ich leck nicht jede Person oder jede Frau gleich gerne, mit der ich was habe. Mein Motto lautet immer, reden ist Silber, lecken ist Gold. <lacht> Digga, ja! Makati, dafür redest du ganz schön viel. So, und die reden da jetzt aber über alles Mögliche. Ne? Also, falls ihr da wirklich aufgeklärt werden wollt, dann zieht euch die ganze Folge rein. Ja, das ist so gut. <lacht> Jay hat, glaube ich, ausgesprochen, was wir alle gedacht haben in dem Moment. Ich glaube, alle waren ein bisschen horny. Allen voran, Iri. Ja. Aber generell in der Villa sind gerade alle richtig horny. Und dann jetzt noch die ganzen Gespräche an dem Tisch und der Sekt. Der will jetzt endlich mal den Strap-on rausholen. Und was kannst du so aus dem Nähkästchen bei dir plaudern? <lacht> ähm, dass ich es schon auch ein bisschen härter mag. Mhm. Ein bisschen härter angepackt zu werden. Genau. Mhm. Okay. Auch mal so einen <lacht> Griff an den Hals oder mhm. so. Mhm. Oder mal einen Schlag auf den Po. Ja. Das, äh, das finde ich. Und das hält du <lacht> und ich. Also, oh yeah. <lacht> <lacht> Mag ich auch. <lacht> da 
meldet sich auch mal wieder Elsa aus der letzten Ecke. Na klar, das gefällt dir auch. Das gefällt dir auch. Das ist schon, man schämt sich schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen peinlich, so ähm, ja, unangenehm vor so vielen Leuten. Genauso wird es mir auch gehen tatsächlich, wenn ich da sitze. Man hat ja immer im Hinterkopf, das wird im Fernsehen gezeigt. Ne? Es ist ja nicht nur vor ein paar Leuten, sondern eine ganze Menge Leute. Vielleicht möchte sie da noch so ein bisschen eine Mystik äh, erhalten. Ich finde das auch super schön, aber also ich stehe auch andererseits voll auf so ganz ruhigen Sex. Ja, Blümchensex. Ja, ja oder nein, oder lang lang langsam, langsam halt. Ja. Ne? So nee, nee, nee. Blümchensex, mm -mm. Langsam, langsam. Keine Blümchen im Bett, keine Blumen. Gefühlvoll. Dann ist es halt einfach, genau, dann ist es emotionaler, ja. intensiver. Aber ja, manchmal, <lacht> manchmal mal anders. Manchmal. Klatsch. Wir sind zurück in der Villa und hier hat sich gerade so eine Situation ergeben. Die Mädels, die noch da sind, haben noch mal über den Kuss gesprochen zwischen Kathi und Iri. Lou hat den noch mehr erläutert, also eigentlich genauso wie er war. Bis auf eine Sache, die habe ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, aber das zeige ich euch noch mal, weil das haben sie direkt als Szene mit dran gehangen. Ich würde dich ja jetzt gerne eigentlich küssen. Wir werden bestimmt einen schönen Moment dafür finden. Na komm, ein kleiner Kuss. Wussten wir das mit diesem Ach komm, ein kleiner Kuss? Haben die das in der letzten Folge auch gezeigt? Das habe ich ja komplett ignoriert. Also wenn... Also als Lou, die selber äh, Irina geküsst hat und als Lou, die selber dort übernachtet hat und mm. die vielleicht so ein bisschen Schmetterling im Bauch hat, finde ich es natürlich blöd. Aber als dritte Person würde ich sagen, ja, war halt genau richtig. Hätte ich wahrscheinlich auch ja. in dem Moment so gemacht. Aber ich glaube auch nicht, dass Irina sie geküsst hätte, wenn sie es eigentlich nicht gewollt hätte. Also von daher glaube ich nicht, dass ja, Kathi okay, sie das jetzt da überfallen ja, hat. Ja, so eben. Und deswegen. Und Kathi und meint das ja auch nicht irgendwie. Nee, nee genau. und äh, als, ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Irina sie nicht zurückgeküsst hat in dem Moment. Ja, ja nee, genau. Ich auch nicht. Na, dieses Thema hattet ihr wie wild in den Kommentaren besprochen. War das übergriffig von Kathi? Wäre es, wenn ein Mann das gemacht hätte, ein Problem gewesen, nur weil Kathi jetzt eine Frau ist, ist es keins. Was soll der Scheiß? Und ich finde, die Mädels haben das schon ganz gut zusammengefasst. Also in der Situation, klar war das ein bisschen überrumpelnd für Eri, aber irgendwie hat sie es ja auch, also es war ja schön, ne? Sie hat ja nicht gesagt, nee, Kathi, das ist mir jetzt zu viel oder danach hat sie auch nicht irgendwie <lacht> sich groß von Kathi distanziert, sondern fand das alles völlig okay und in ihren Grenzen war da halt keine Grenze, ne? weil sie es nicht so empfindet, vielleicht ihr als außenstehende Person schon, aber letztendlich geht es ja darum. Aber ich bin jetzt abgestimmt, also ich glaube, wenn jetzt noch andere Küsse fallen und die werden fallen, bin ich ein bisschen, dann ist es jetzt halt so, der ja, Bann ist gebrochen. Ja, das passiert das ja sowieso. Ich glaube, der erste Kuss ist der schlimmste, also wenn Iri da mit irgendwem knutscht, ne? das, der tut am meisten weh und danach ist nur noch so... Ja, gönn dir. Wann bin ich endlich? Es wird aber eine große Belastung für mich die nächste Zeit. Weil ich mal sagen würde, dass es auch nicht bei Küssen bleibt. Vor allen Dingen meiner nicht. Elsa ist doch spitz wie Lumpis Nachbar. Heißt das so? Wie lange sind deine Finger, Finger eigentlich so? <lacht> <lacht> ah ja. Und deine sind, na, ist gleich lang, oder? Bissi, ich hab ein bisschen länger. So, können wir mal darüber reden. Wieso ist denn das jetzt so wichtig? Weil wie weit man dann, also deswegen oder überhaupt, sind kleine Finger dann eher scheiße? Also meine Hände zeige ich euch jetzt aber nicht. Es ist egal, wie klein die Pistole ist, wenn du das gut benutzen kannst. Ist so, ja, oder? Das ist der Nummer 1 Lesbian Flirt Tipp. Ja, stimmt. Aber ich finde deswegen Hände auch so erotisch. Ja. Sag mal, ich würde nicht gegen Penis tauschen. Also ich meine Hände. Schon. Manchmal sind Hände doch auch sogar vorteilhaft, ne? Tatsächlich? Wenn man zum Beispiel hier ein Glas greifen will und hier noch den Schuh Hat auch einfach Vorteile, so Hände. Muss man einfach auch mal gesagt haben. Da ist so schon ein bisschen neidisch. <lacht> ja, wir kommen dann ganz anders. Von an, aus anderen, ja. genau, aus allen Richtungen. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, dass Frauen sich lange Zeit mit ihrer Lust und ihrer Sexualität verstecken mussten weil es einfach so ein Tabuthema in der Öffentlichkeit war. Und umso schöner ist es natürlich jetzt, dass wir da ganz frei und offen drüber sprechen können. Ja, Iri, nicht mehr lange, wenn du wüsstest, was da noch passiert. Kommst du eher klitoral oder was? Nein. Oh. <lacht> ah ja, und ihr so? Kommt ihr klitoral oder vaginal? Schreibt es in die Kommentare. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Auf die Hände! <lacht> Unsere Magic Finger. <lacht> 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 Ich würde jetzt ja schon gerne mal eine professionelle Einschätzung hier bekommen. 
Aber gut. Eine würde ich aber gerne noch da behalten. Und zwar die Kati. Mhm. Besser ist sie. <lacht> ja, endlich, Alter, hat die ihr scheiß Einzeldate. Nee, das finde ich ja gut. Gut, ich habe ja gesagt, ich will auch mal deine ruhige Seite vielleicht mal kennenlernen. Mhm. Dafür ist, glaube ich, heute ein guter Zeitpunkt. Perfekt. Perfekt. Ich finde es geil, dass Iri direkt schon mal angekündigt hat. Heute, Kati, reißt du dich zusammen nicht in den Showmaker, sondern die reale Kati, ja? Hast du es verstanden? Okay. Let the show begin. Die Mädels sind jetzt auch zurück in der Villa und ein paar sex -Toys haben sie einfach abgezogen. Einfach vom Tisch abgezogen, ey. Auch die Kellner, die den Tisch eingedeckt haben und später abräumen, die denken sich bestimmt auch so, hä, wo sind denn diese ganzen Dildo-Vibratoren, etc. pp, wo sind die alle? So, ups. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das probiert man wohl am besten an der Nasenspitze. Also ich sehe sie die ganze Zeit immer, wenn irgendwie so ein Ding vibriert oder was, ne, also irgendwie eine mechanische Funktion hat, dann halten die sich das an die Nasenspitze. Scheint sehr empfindlich zu sein. Also so empfindlich wie eine Klitoris? Ich fühle da eigentlich gar nicht so viel. Das ist einfach... Das ist traurig. Ich will ja auch mal. Ich hoffe, ihr habt alle Sexspielzeuge mitgenommen, damit Kati keine übrig hat. Der war gut, Miri, der war gut. Und was habt ihr so gesprochen? Sex eigentlich die ganze Zeit. Ja, ja was habt ihr so gesprochen? Worauf man am Sex ja, steht. Wie krass, dass sie so offen jetzt darüber mhm. gesprochen haben. So auf einmal. Ich fand's auch krass. Also ich hätte ihre gar nicht so eingeschätzt. So warm. Und wie gerne leckt ihr von 1 bis 10? Ist meine Standardfrage. Bei jedem, den ich gerne lerne. Ich das gerne mal ausprobieren, das da. Können wir in die Spülmaschine packen? Ich habe auch Desinfektionssprüh bei. Also. <lacht> ja, und Kathi und Iri haben ja jetzt ihr Einzeldate. Die machen jetzt Düfte gemeinsam. Passt ja Kathi nicht so. Passt ja nicht so. Schön, dass du erstmal noch länger geblieben bist. Schön, dass du mich eingeladen hast. Du hast ja auch gut gekämpft um dieses Einzeldate. <lacht> ich glaube, ich habe es schon des Öfteren erwähnt, ja. Hier ist mhm. es. Vielen lieben Dank. Und jetzt bin ich schon gespannt. Ja, wir können nämlich heute unser eigenes Parfüm kreieren. Mir sind Gerüche sehr wichtig, also ich muss meine Partnerin schon riechen können, ansonsten geht nichts. Am geilsten fand ich eigentlich, wie begeistert Kathi geguckt hat, als sie gesagt hat, wir machen heute Düfte und Kathi so. Ah, können wir nicht direkt irgendwo... Ihr wisst schon. Wir können jetzt an allen mal riechen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir erstmal uns gegenseitig riechen. Mhm. Warte, ich zuerst. So, und Kathi? Gibt hier wieder Vollgas, ne? Diesen Spruch von ihr eben, dass sie heute mal ein bisschen Piano machen soll, einfach mal sie selbst sein. Also die ganz entspannte, echte Kati hat sie, hat sie wieder vergessen. Das war aber auch jetzt schon länger als fünf Minuten her, ne? Das muss man dazu auch sagen. Finde ich gar nicht komisch. <lacht> ja, ich weiß, aber... Ich muss jetzt jede Sekunde nutzen und ich hoffe, die Irina schenkt mir noch ein paar Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Jahre. Alles, alles an dieser Szene ist eine Mut. Wie die da sitzt mit ihrer Kippe in der Hand. Dann dieses Gedicht. Naja, es ist kein Gedicht, aber es ist Poesie in meinen Ohren. Also wirklich einfach, einfach geil. Kathi hat drauf losgeplappert, hatte viel Interessantes und auch weniger Interessantes zu erzählen. Und ich fand es wieder einfach zu viel Show. Oh Gott, diese ganzen Gespräche. Jetzt habe ich vergessen, wie viele. Ja. <lacht> Hahaha, <lacht> du plapper mal. Hetze mal die Schnüsse. <lacht> Als ob du es schon weißt. Ich bin fertig. So, ich bin gespannt. Ja. Oh, bediene mich. Okay, ich bediene mich. Da können wir alle noch was lernen. <lacht> so. Okay. Yeah, oh, ich glaub, das, ist, das ist richtig gut geworden. Ja? Oh, das ist richtig gut geworden. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Kathi. Aber, oh. Auf das mein Duft auf Ewigkeit an deinem Duft kleben bleibt. <lacht> <lacht> ich finde Kathi sehr attraktiv. Und fühle mich auch zu ihr hingezogen, aber habe sie halt bisher so erlebt, wie ich es mir für eine Beziehung nicht vorstellen könnte. Okay, dann gucken wir mal, wie wir sie jetzt erleben. Vielleicht bessert sich das ja noch. Oh. Naja, kuschelig ist was anderes, aber ich finde sie ganz süß. Ja, ist süß. Das, was ich sehe schon. Oh, scheiße. Es ist äh, schwierig. Ich hätte gerne noch ein bisschen Champagner. <lacht> Habe ich schon irgendwie einen Sonnenbrand oder so auf der nee. rechten Seite? Gut. Okay, und jetzt können wir auch die Plätze tauschen. Dann sind beide Gesichtshälften gebräunt. Stimmt, hast recht. Uh, endlich mal Leute, die mitdenken. <lacht> okay, das war witzig. <lacht> ich kann mich echt immer nicht so richtig einschätzen. Wieso? Ich sagen. Weiß ich nicht. Hm? Ja, und jetzt, meine Lieben, sehen wir hier mal die echte Kati und... 
ja auch einfach eine Erklärung von ihr höchstpersönlich, warum sie so ist, wie sie ist und warum sie vielleicht auch bei dem einen oder anderen von uns ja ein bisschen komisch aufgestoßen ist in ihrer Art und Weise. Ja, ich äh, kann mich nicht super schnell so Menschen öffnen und deswegen ähm, kaschiere ich das so ein bisschen mit flirty sein. Womit ich auch im wahren Leben Probleme habe, dass mich viele nur so verrucht ansehen. So weißt du, weil ich so flirty bin und sexy und dass sie dann denken, oh, mit der kann man ein bisschen Spaß haben und so. Ich kaschiere all meine Emotionen immer mit meinem lauten Dasein und mit meiner positiven Ausstrahlung einfach nur nicht verletzt zu werden. Und ja, aber die meisten spüren dann diese Energie von mir, genießen die Berührungen und das war's dann. Und dann bin ich alleine. Das ist so traurig und es tut mir so leid. Und ich habe mir schon gedacht, dass Kathi da ein bisschen ein kleiner Schauspieler ist in dem, was sie da immer abzieht für uns. Kennt ihr das nicht, wenn Leute unsicher sind und dann sind da auch noch Kameras und überhaupt, die haben so eine Unsicherheit in sich, weil sie einfach nicht wollen oder Angst haben, dass Leute merken, wie du bist, weil man da halt immer Angst auf Ablehnung ha hat, ne? Was laber ich schon wieder? Ist das hier deutsch, was ich sage? Auf jeden Fall diese Angst vor Ablehnung, die haben wir ja alle, aber manche haben es halt viel, viel, viel stärker, ne? Und dann bist du halt lieber irgendwer anders, der gut bei Menschen ankommt, in deinem schönen Schutzpanzer. Verstehe ich. Also genau das, was sie jetzt gerade gesagt hat, das ist so, finde ich, zeigt einfach, dass sie schon das Herz am richtigen Fleck hat. Das finde ich sehr schön. Klar, ab und zu ein bisschen drüber und sie ist ein Showmaker, aber sind wir mal ehrlich, solche Leute braucht das Land. Werden wir alle so wie Elsa, dann würde halt gar nichts passieren in dieser Show. Das heißt, du bist einfach auch impulsiv? Wie würdest du das? Ja, ich bin auf jeden Fall impulsiv, ja. Ich habe gelernt, meine impulsive Art jetzt zu mögen und ich hoffe, die magst du auch. Ich muss sie, glaube ich, nur händeln. <lacht> ich habe gelernt, meine impulsive Art zu mögen. <lacht> es wird hier aber wie wild, ne? Rumgeschnauft und geknutscht. Der Kuss war so schön. Ich äh, bin dahin geschmolzen. Ja. Ah, ich finde es schön, dass Kathi jetzt auch ihre Küsse bekommt. Also sie wollte ja schon sehr gerne mit ihrer Rumknutschen haben wir ja gesehen auf dem Bett, aber jetzt hat sie einen richtig schönen Moment, der doch noch irgendwie erwischt. <lacht> oh. Die ist gekommen. Einfach gekommen. Hör mir auf. Oh. Warte, kurz. Was Kuläres brauchen. Ich verstehe sie nicht. Was Kuläres brauchen. Ich habe ihr über Instagram geschrieben und gefragt, Kathi, was redest du da? Ich guck mal, vielleicht hat sie ja geantwortet. Ah, scheiße, hat's echt. Was kuläres Pochen. Ah! I got you. Das ganze Blut steigt aus dem Kopf herunter in deine Vagina, Vulva. So als wäre es ein Steifer. Ich liebe das. Ich schwör's dir. Es ist egal, Mann, ich liebe das, ey. Kathi, du bist Deutschland, ich melde mich später. Danke dir. Perfekt. Gekribbelt hat's bis zur Vagina runter. Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Mensch, wieder was gelernt. Es ist schwierig, so eine Vulva als Symbol für Frau zu nehmen, weil eben nicht alle Frauen Vulven haben. Und es dann die exkludiert, die keine haben. Moment mal, Moment mal. Hier geht es nämlich jetzt richtig ab, Leute. Die sind jetzt alle zurück in der Villa, haben wie jeden Tag da angestoßen. Viva la Vulva, etc. Ja, aber der passt das nicht mehr. Die hat das sich jetzt drei Wochen angeguckt, oder wie lange die jetzt in der Villa sind. Und heute hat sie gemerkt, nee, nee, das passt mir nicht mehr. Wenn da jetzt auch noch äh, Penisse gelegen hätten, dann wäre ich halt irgendwie auch nicht so frei gewesen. Aber Steff und ich wäre jetzt zum Beispiel eine Transfrau und haben einen Penis und wäre da und du sagst jetzt sowas. Wie scheiße würde ich mich dann fühlen? Ich meine das gar nicht. Ich weiß, aber ich stell dich mal vor, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich, ich will ja auch, also ich will mich auch wohlfühlen. Aber alle wollen sich doch dann wohlfühlen. Ja. ja, aber stell dir mal vor, dass Sabine halt da war. Sie war ja da anwesend. Und eine Transfrau mit einem Penis war ja nicht anwesend. Und dann soll sie für eine Person, die nicht mehr da ist, irgendwie nicht über ihre sexuelle Vorliebe reden? Also, es wird hier aber noch wilder. Das war erst wirklich der Anfang. 
ich finde Penisse null ästhetisch und dazu steht, also das ja, ist mein genau, persönliches Empfinden. Genau, so. also es geht ja aber auch nicht dann um das persönliche Empfinden, Nö, was genau. man ästhetisch findet, sondern einfach, dass es mit da reingehört, ganz automatisch, weil es sonst diese Leute ausschließt, die eben eine Frau sind und einen Penis haben. Also ich finde es vollkommen legitim, aber wenn man auch sagt, dass man halt nicht, also nicht mit jemandem schlafen würde, der einen Penis hat. Ja, dann ist er aber transphob. Nee, ja. ich habe dann einfach eine Vorliebe. Das ist nee, transphob. Wenn... Aber es ist transphob, wenn ich sage, ich persönlich möchte nicht mit jemandem schlafen, der einen Penis hat. Und wenn das eine lesbische Frau ist, ja, dann ist es transphob. Ist so. Ich fand schon den Begriff transphob echt äh, hart gewählt. Das hört sich irgendwie so an, als würde man eine gezielte Gruppe irgendwie überhassen und gegen die arbeiten. Und das tun wir ja alle nicht. Ich finde Transphob auch hammerhart, also hammerhart, ganz ehrlich, weil man muss es sich ja so vorstellen, wenn du Transphob bist als lesbische Frau, weil du sagst, du möchtest nicht mit einem Penis Sex haben, ja, also einem echten, dann kannst du doch nie wieder über deine Sexualität reden, dann kann doch kein Mensch der Welt hier irgendwie sagen, er steht auf Frauen, er steht auf Blond, er steht auf ähm, Männer, Penisse, Titten, was weiß ich, ja, weil du ja immer irgendwen ausschließt und immer irgendwem damit irgendwie auf den Schlips treten kannst. Das ist genauso, wenn man sagt, ich stehe nicht auf schwarze Menschen, ist auch was. Ja, aber wenn du sagst, ich stehe bevorzuge den skandinavischen Typ so, dann heißt das das ja im Umkehrschluss auch und das empfinde ich nicht, würde ich jetzt nicht als rassistisch. Sehen, also zum Beispiel, wenn, wenn jetzt ein Mann oder? sagt, ähm, ich bin schwul, weil ich brauche da was zwischen den Beinen, das ist auch transphob, weil es gibt schwule Männer, die Vulven haben. Also ich glaube, jetzt Agree das to disagree halt so. vielleicht, weil ich glaube, da sind wir uns vielleicht nicht einig. Nee, aber schau, wer von uns hier ist jetzt gerade trans in der Runde? Ist da einer trans in der Runde? Habe ich irgendwie was verpasst? Ich dachte, der ist non-binär. Ja, ich. So, und wer entscheidet denn dann, was für die Person selbst diskriminierend ist? Wir als Cis-Frauen? Nee. Nee. Deswegen, das entscheiden immer die, die von der Diskriminierung betroffen sind. Ihr als weiße Menschen könnt auch nicht über mich entscheiden, wann was für mich rassistisch ist. Und so können wir auch nicht entscheiden, wann was für uns transphob oder nicht transphob ist. Ja, das verstehe ich ja auch, aber da ist doch keine Transperson anwesend. Oder bin ich jetzt völlig auf dem falschen Dampfer? Also mich persönlich betrifft es jetzt nicht direkt, weil ich habe ja eine Vulva, aber ich habe Freundinnen, die lesbisch sind und keine haben. Und wenn die das jetzt im Fernsehen sehen, dass ihr das sagt, dann... Weißt du, wie verletzend das ist und wie sich ausgeschlossen sie sich dann fühlen? Ich habe meinen Standpunkt, weil mir das einfach wichtig ist und weil ich da auch meine Community beschützen möchte. Und Transmenschen werden schon genug diskriminiert. Warum sollten sie auch noch im Feminismus sich so fühlen müssen? Es ist schon ein bisschen hart, oder? Ein bisschen hart. Also, weil wenn das stimmt und sie das wirklich so sieht, dann kann man nie wieder über sowas reden. Und sie sagt seit drei Wochen Viva la Vulva und stoßen alle darauf an und überhaupt. Also, ich weiß nicht. Jetzt wird man so, so auf Teufel komm raus gerne einen Furzka sitzen haben, wisst ihr? Aber wenn ich sage, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich Frauen gerne im Bett habe, die eine Vulva haben... Die bleibt am Ball. Die bleibt am Ball. Dann heißt dann ist das, das ist so, meine sexuelle aber ich Vorliebe. Raten, das nicht auszusprechen, weil es transphob ist. Biene, du darfst nie wieder darüber reden, wie gern du hier Mumus Nie wieder. Hast du mich verstanden? Würdest du denn zu einer Frau hingehen oder zu einer weiblich gelesenen Person, Biene, und würdest fragen, hast du einen Penis oder hast du eine Vulva? Aber wenn du einen Penis hast, dann fick ich nicht mit dir. Ja, also ich meine, es ist jetzt wirklich hart. Aber man kann doch nicht erwarten, dass man da irgendwie was mit einer Person hat. Und im Endeffekt stellt sich raus, dass sie halt keine Vulva hat jetzt, ne? sagen wir mal, du bist eine lesbische Frau, sondern einen Penis. Und dann soll man da hier gezwungen werden, jetzt mit dem Sexverkehr zu haben oder was? Obwohl man absoluten Ekel gegen Penisse hat. Also, die, die, das kann die Vicky doch nicht ernst meinen. Das kann sie doch nicht ernst meinen. Das finde ich ist echt ein bisschen too much. Wir sehen doch erstmal nur die Person. Und wir sagen doch auch immer, Liebe ist Liebe. Wir verlieben uns in den Mensch. Naja, ihr sagt aber auch immer, let's go lesbian und... Pussy Power! Einige von denen sind ganz klar lesbisch, also diese Liebe, Liebe und man verliebt sich in den Menschen, das ist doch pansexuell, oder? Wäre da jetzt jeder pansexuell, dann würde ich es das verstehen, dass Vicky da jetzt irgendwie versucht, den Mädels das zu erklären, aber auch gerade Biene, die sagt ganz klar, sie ist lesbisch. Also ich check den Film nicht so richtig. 
Und dann ist es plötzlich ein Struggle, wenn wir uns vorstellen, wenn da plötzlich eine weiblich gelesene Person ist mit einem Penis. Und ich will dir gar nicht den Stempel aufdrücken. Ich denke auch nicht, dass du eine krass transphobe Person bist. Das denke ich von keiner Person hier. Ich aber es ist nicht, trotzdem ist so, dass so wir in diesen Strukturen aufgewachsen sind, in denen das irgendwie eine Art von Abnormalität irgendwie für sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft ist. So, ist. so wurden wir sozialisiert, so haben wir das internalisiert. Und deswegen denken wir, das ist okay, das so zu sagen. Meine sexuelle Vorliebe ist deine Frau mit einer Vulva. Das heißt, das ist doch nur meine sexuelle Vorliebe. Ja, schon, aber trotzdem hat es einen Namen. Transphob. Transphob, du Arsch. Wenn das die Bezeichnung offiziell so ist, dann finde ich Phobie immer, also finde ich es zu krass. Wer will denn so betitelt werden? Vor allem so wir, wir sind alle homo, wir stehen alle auf Frauen und äh, das war wirklich krass. Ja, genau das meine ich, wie Elsa sagt. Also eigentlich ist da ja jeder Transphob. Selbst wenn ihr jetzt vielleicht nur zu Biene gesagt habt, du bist tra Transphob oder dein Verhalten oder was. Ähm, jeder, der da sagt, ich bin eine Lesbe und habe keinen Bock auf Schwänze, transphob. Und wisst ihr eigentlich, was für mich das größte Paradoxon an der ganzen Sache ist? Dass eine weiblich gelesene lesbische Frau mit einem Penis muss doch dann eigentlich selber transphob sein, weil sie ja auch lesbisch ist und nur wulben will. Also sonst wäre es ja eine bisexuell weiblich gelesene Frau. Oder? Ich wollte niemanden verletzen, ich wollte einfach meinen Standpunkt machen. Niemand denkt hier, dass du irgendwie was Böses oder whatever. Aber ich finde es wichtig, dass die Diskussion jetzt, ähm, dass wir das Gespräch geführt haben. Am schlimmsten ist eigentlich, dass Biene jetzt diejenige ist, die weint, ne? Warum? Hast du eigentlich Geschwister? Mhm. Wie viele? Eine Schwester. Ah, wir sind jetzt zurück beim Date und Kati ist jetzt wirklich mal Kati. Also endlich sehen wir jetzt die richtige Kati, ganz entspannt und ohne vielleicht durchs Bild. Hast du eine Schwester? Äh, ja, ich habe eine Schwester. Habt ihr ein gutes Verhältnis? Äh, wir auf jeden Fall, ja. Aber nicht zu deinen hm. Eltern? Oder? Nee. Also haben die ein Problem? Das Ding ist, wir verschweigen das Thema, wir reden nicht darüber. In der Familie? oder? Genau, okay. richtig. Mhm. Und sie halten es halt für eine Phase. Mhm. Und wenn ich eine Freundin habe, die ist dann immer so bei Feiern dabei und sowas. Und die behandeln sie auch respektvoll und gerecht, was ich auch ganz gut finde. Aber was mir halt nicht gefällt, dass sie sie nicht als meine Freundin ansehen, ja, sondern okay. als meine Mitbewohnerin. Als oder eine Freundin. Als eine Freundin. Eine gute Freundin. Genau. Ja. Dann kommst du nach Hause und die so, ja, ist eine gute Freundin mal wieder. Und, ne, wie geht's bei Ihnen? Wann heiraten Sie? Kinder in Planung. Ah ja. Richtig scheiße, Alter. Deswegen habe ich irgendwann angefangen, mich zu distanzieren. Mhm. Wenn ich nicht so sein kann, wie ich bin, dann... Was soll ich für dann... das, was du bist, irgendwie Genau, und ich finde, werden. ja... Du willst die Partnerin ja auch irgendwie mit der Familie Richtig. teilen. Ne? Genau, und, und deswegen teile ich sie halt mit meiner Schwester. Okay. Ihr Mann und sie und meine Nichte sind meine Family. Ja. Das ist schon krass. Und das erklärt vielleicht auch, warum Kathi so krass verletzlich ist. ne? Und deswegen auch immer so eine Show macht. Also im Endeffekt will sie ja nicht verletzt werden. Darum geht es ja. Mensch, Kathi. Hol dir doch noch ein Küsschen ab hier von der Elri, solange ihr da sitzt. Ja, am Ende wollte ich gar nicht mehr gehen. Ich habe es auch nicht verstanden, warum das Date vorbei ist. Ich dachte, wir gehen jetzt zusammen nach Hause. Wir sehen uns nachher. Ja. Nachher? <lacht> ja? Bis dahin muss ich dich jetzt leider Okay. einmal zurück in die Villa schicken. Mhm. Mhm. Zu wem? <lacht> Guck mal, also ich verstehe. Kathi, ne, die Wilde. Die Wilde, die da ähm Iri letzte Folge vernascht hat aus dem Nichts. Aber auch Iri, also die macht ja auch den Schritt zu Kati. Und überhaupt, ich denke, das ist wirklich eine Sache auf Gegenseitigkeit da. Ich meine, Iri hat ja auch gesagt, ne, wenn Kati weiterhin so jeck ist, dann wäre jetzt nicht so eine Partnerin für mich, aber jetzt hat sie ja wirklich mal ihre Seite gezeigt. Und das wird doch direkt belohnt von Iri. Das finde ich ja einfach nur wieder ganz süß. Kati hat dadurch, dass sie auch mal sich so ein bisschen verletzlicher gezeigt hat, irgendwie sich dadurch auch attraktiver gemacht für mich. Das merkt man gar nicht, merkt man gar nicht. Ja, das ist kein, du kannst nicht einfach, hör auf damit. Das ist so wie eine Leine, die du um mich Jetzt legst. Jetzt hau ich eine Lampe, <lacht> Kommen wir beide noch auf dumme Gedanken hier. Dann gönn dir. Die ist ein Lustmolch, ne? Die Iri. Nee, die ist einfach auch schlagfertig, witzig. Ich mag das. Ich habe bei ihr übernachtet. <lacht> Der war gut. Nee, ähm, ja, wir haben Düfte gemacht. Düfte? Düfte? Ja, so Parfum. Oh, cool. Cool. Du riechst doch voll gut. Danke. Ja, die finden das alle voll cool, bla bla bla. Aber ich glaube, Kathi hätte da lieber irgendwie noch ein bisschen mehr Kuscheleien. Vielleicht in Pool, im Bikini. 
Solche Dinge, das hätte ihr gut gefallen. Und natürlich ein Übernachtungsdate. Ich hab mal wieder die ganze Zeit geredet. Du überspielst aber auch, wenn du aufgeregt bist. Ja. Oh, haben wir noch gar nicht gemerkt, Kathi. Noch gar nicht. Hast du noch ein paar Sextoys mitgenommen? No. Das interessiert die Biene. Da denkt die eigentlich schon den ganzen Nachmittag dran. Wenn die Kathi später kommt, hat sie die Sextoys noch mitgenommen? Äh, ja, klar. Echt? Mein Lipstick. Ist das auch ein Sextoy? Ja. Wie geil! Ja. Also bist du zufrieden mit deinem Date? Nach uns, was soll da kommen? Was soll da noch kommen? Ja. ja. Na, es gab mal endlich mal ein Einzeldate hier. <lacht> hat auch lange gedauert. Schon sehr lange. Oh. Ah, ich find's gut. Die könnt ihr jetzt auch hardcore flexen. Ja, ja, wir haben auch wild geknuscht. Ich habe mir einfach mal genommen, was mir zusteht. Das war geil. Das hat vaskuläres Pochen ergeben und gekribbelt bis in die Vagina. Das wissen wir ja auch. Und ähm, ja, das erzählt die den Mädels aber auch nicht so richtig. Ja, und auf der anderen Seite hier ähm, ist gerade nicht irgendwie viel los, glaube ich, in der Vagina. Vicky will gehen. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass es irgendwie so eine Liebesgeschichte zwischen uns beiden wird. Ich weiß nicht, es ist irgendwie einfach was Gefühlsmäßiges, was ich gar nicht so richtig greifen kann, was da fehlt. Aber irgendwie, weißt du, kennst du es, wenn der Funke überspringt und der ist irgendwie nicht übergesprungen. Das ist ja sonst unfair, wenn jetzt hier noch andere Leute sind, die sagen, okay, für mich ist mehr als platonisch, dann sollte ich Finde ich, find ich unfair von mir zu bleiben. Das stimmt. Ja, ich finde es auch ein bisschen strange, dass du das jetzt gerade der Iri auch erzählt, sie da sitzt. Die ja mit Saskia rumgemacht hat. Wir gucken weiter. Und jetzt ist Abend. Wer steht da? Wer steht da am Zaun und ruft? Hallöchen! Hallo! Hallo. Oh, wow! wow. Ja. Ja. Das stimmt. Was möchtest du trinken? Ja, ich glaube, ich würde auch das nehmen. Kriegst du? Oh, ich hab Mir schon. Du Sag doch schnell. <lacht> Chance mhm. vertan. Was soll man sagen? Die Konkurrenz schläft nicht. Da gibt's keine Chance, wenn Britta 2 da ist. Die hat doch, den Drink hat die schon vor 10 Minuten eingeschüttet, bevor Iri überhaupt da war. Und dann schon gelauert, gelauert. Jetzt ist meine Chance. Das hat die alles von Britta gelernt. So, und Iri hat ja gesagt, die will heute klar Schiff machen. Gucken wir uns jetzt mal das Gespräch der beiden an. Du hattest gestern gesagt, dass du Detektivarbeit leisten musst. Mhm. Ich bin noch am, äh, am Detektivarbeit am leisten. Da bin ich jetzt noch weiter forschen. Ja, du wirst forschen. <lacht> Das musst du nicht mehr. Mhm. Ich stelle mich, ähm, der Kuss war zwischen mir und Saskia. Mhm. Ähm, ich war gestern nicht mutig genug. Ich komme mit dieser Situation gerade überhaupt gar nicht klar. Ich möchte, dass du weißt, dass es nicht irgendwie war, weil wir romantische Gefühle füreinander mhm. haben oder so, sondern weil das einfach so eine komische Anziehung war. Und das wollte ich dir halt sagen. Ja. Also mein Interesse besteht nach wie vor, aber ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn du sagst, hey, das geht für mich mhm. gar nicht. Also ja, ich glaube, ich muss das dann selber mal so ein bisschen Auf jeden für Fall. mich einordnen. Da weiß man ja, danke für deine Ehrlichkeit. Zwar nachträglich, aber immerhin auf mich zugegangen ist. Hätte natürlich früher sein können. Insofern hat es natürlich jetzt so einen kleinen Beigeschmack. Es geht ja jetzt auch um zwei Sachen. Erstens der Kuss. Zweitens, was ich ja viel schlimmer finde, die Lüge. Sie hat sie ja gestern angelogen. Ja, ey, das ganze Gequatsche hier im Haus, ich kann es nicht mehr hören. Ich will jetzt gar nicht mehr quatschen. Können wir einfach jetzt mal zur Sache kommen? Die Tür zu machen, oder? Darfst du, ja. Okay. War ein bisschen nervös. Ich zieh mich jetzt aus. <lacht> Eigentlich bin ich immer die Person, die Leute anschaut. Und dann können die irgendwann nicht mehr weiterschauen und gucken weg so. Aber bei ihr ist es einfach so, sie guckt und sie guckt und sie guckt. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Hör einfach auf, mich anzugucken. So, stopp. So. Na, jetzt weiß ich mal, wie wir uns alle hier fühlen. Das sehen wir ja durch den Fernseher, wie du einen manchmal anstarrst. Aber es gibt keinen Stopp und äh, ja, das macht mich schon nervös, weil ich das halt überhaupt nicht gewohnt bin. <lacht> so knackt man also die Elsa immer schön in ihre Augen zurückstarren. Ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht für alle, die die Elsa so geil finden. Ich bin nervös. <lacht> Elsa ist nervös. Wer ist sie? Who is she? <lacht> Weniger nervös? Ja, besser. <lacht> da wird hier wieder rumgeleckt wie wild, ne? Gesprächsstoff, mm -mm. aber geleckt, das wird. Ist doch schön, dass es bei euch so gut läuft. Ich lege hier nichts auf die Goldwaage. Ich weiß, dass sie direkt danach mit irgendjemand anderen in irgendeinem anderen Raum rummacht. Soll sie machen, so. Ich weiß einfach, was sie verpasst, wenn sie am Ende, am Ende mit irgendwem anders hier rausgeht. Infektende, einfach da mit irgendwem anders rausgehen, das natürlich... Schlecht. Ja, und was sie auf jeden Fall nicht verpasst, ist ähm, Lou. Gerade unten in diesem ja, Schlafzimmer, wo zehn Leute ihr Bett haben. Mm, das ist eine ganz andere Dynamik. 
da habe ich so ein bisschen Daddy-Vibes bei, bei Eri, oder? Wie die auch da sitzt und so. <lacht> Ach, wir sind schon mal ein bisschen süß, oder? Ein bisschen? Ein bisschen? Ein bisschen viel. Auch. Also Iri hat sie geküsst. Und dann hat sie mich auch geküsst. Das ist natürlich die ultimative Bestätigung, dass es nicht nur von mir auskommt. Der ultimative Kick. Und da bin ich natürlich sehr dankbar für. <lacht> Gott, Entschuldigung. Sie ist, die ist so richtig kichrig und albern. Ulkig, würde Iri da auch sagen. Also mit der würde ich, glaube ich, keinen Strap-On ausprobieren. Da würden die beide so, <lacht> die sind ganz schön süß. Ja. Der Anzug ist toll. Dankeschön. Du bist auch. Warum Kleid auf? Ja, mein Kleid ist zu kurz. Eigentlich, ich weiß nicht, ob man da drunter guckt. Ich sag nichts, sonst gucke ich hin. <lacht> das macht doch hier die Iri nicht so wuschig. Wir wissen doch alle, solche Sachen ziehen bei der. <lacht> Habe ich doch gesagt, die hat sofort wieder Hunger. Oh Gott, also auf jeden Fall bin ich jetzt verknallt. Ups. <lacht> oh, ich finde es so schön, dass Lu auch wirklich ihre Gefühle sagt. Und jetzt einfach so sagt, ich bin verknallt. I mean... Ups, hat sie auch noch angehangen, aber wie schön ist das? Du bist die Princess. Mhm. Eine sehr hübsche Princess. Nee. Kann wir gehen hoch, sonst... Äh die kriegt nicht genug. Nicht genug von der süßen Lou. So, die Mädels, also beziehungsweise die sind jetzt wieder hochgegangen. Und alle tanzen jetzt hier wie wild, vor allen Dingen Biene, die hat einen Hüftschwung drauf. Da können wir uns alle mal eine Scheibe von abschneiden und da gucken wir jetzt ein bisschen rein. Also wer definitiv gut tanzen kann, ist Biene. Und ich glaube schon, dass Serena das heiß und geil findet. Wer nicht, ganz ehrlich, wer nicht. Heute hat sie natürlich wieder bei mir Eindruck hinterlassen. Und ich merke immer mehr, dass mein Interesse an ihr und ihrer Person steigt. Biene ist einfach auch eine tolle Maus. Mann, und jetzt hier schon wieder Emotionen über Emotionen. Meine Happy Hour heute war eine Sad Hour. Auf einmal wirst du mit anderen Augen angesehen. Auf einmal ist, ist da kein Flirten mehr, auf einmal ist da ein Wegdrehen. Ich habe versucht, mich zu sammeln. Ich versuche immer stark zu bleiben. Das hat nicht funktioniert, hat jeder gecheckt, aber ja. Uh, das könnte doch jetzt auch wieder so der Fall sein, von wegen äh, Iri merkt, dass sie schon mehr Gefühle hat und zieht sich dann so ein bisschen raus, um sie da nicht unnötig zu verletzen. Ich, ich bin an einem Punkt, an dem ich mich nicht mehr zusammenreißen kann. Mir tut es super leid, dass Serena traurig war, weil ich einfach keine verletzen möchte. Ah, das ist so scheiße. Die machen da ihre wilde Party und schmeißen Miri in den Pool. Und die anderen beiden haben gerade einen richtigen Depri. Vicky oh, lässt jetzt die Bombe platzen. Geht's dir? Gut. Gut, okay. Wie geht's dir? Äh, gut. Ähm, aber. Ja. <lacht> ähm, ich würde heute gerne nach Hause fahren. Mhm. Okay. <lacht> ich find's so geil, Vicky. Ich würde heute gerne nach Hause fahren. Iri, nicht eine Sekunde überlegt. Mhm. Okay. Tschüss. Packst du deine Koffer, ne? War schön mit dir. Haus rein. Ja, genau. Das wollte ich einfach nur sagen. Mhm. Und ja, das war's auch schon. Also es war irgendwie auf eine Art super emotionslos und deswegen für mich auch irgendwie so eine Bestätigung, dass es gut ist, wenn ich gehe. Vicky war für die Gruppe sehr wichtig, aber wir beide sind nicht so richtig zueinander gefunden. Vielleicht, Eri, weil du transphob bist. Du bist transphob und lädst die Mädels da ein zu einem vulva Tea Time. Überall stehen dann nur Vulvus, ja, wo waren die Penisse, wo waren sie? Und willst dann über die Weiblichkeit reden und auf wie viel Vulva anstoßen? Mm -mm. So nicht, Miri, äh, Iri. Damit habe ich kein Problem. Ich knete. Ich dachte, ich komme jetzt einfach hier hin. Ich habe einen Bildungsauftrag und ich werde ein bisschen Party machen, ein bisschen saufen und dann fahre ich wieder. Ja, hast du doch eigentlich bis auf heute gut erfüllt. Und dann kamen diese großartigen Menschen. Im Konkurrenzgedanken sage ich, das ist sehr fair. Aber ich mag sie als Person einfach total gerne. Es ist schade und sie wird in der Villa auch fehlen. Oh Mann, ich glaube, Vicky ist eine sehr beliebte da. Die Mädels mögen die alle richtig gerne. Ich hoffe, dass ich die Kette heute behalten darf. Ich würde mir schon stark in den Arsch beißen, wenn ich nicht mal die Chance gehabt hätte, sie kennenzulernen. Halt, stopp. Jeder hatte doch da die Chance. Du hast sie nur ein bisschen nicht genutzt, weil du sie lieber mit Saskia nutzen wolltest. Aber okay. Du hast mir heute von dem Kurs mit Saskia erzählt. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass du das ein bisschen eher erzählt hättest. 
aber auch jetzt unabhängig vom Kuss habe ich das Gefühl, dass jetzt beidseitig das Interesse nicht so groß war, um jetzt den Weg gemeinsam weiterzugehen. Und deshalb muss ich mich leider heute von dir verabschieden. Irina Princess hatte uns ja auch schon gesagt, dass hätte sie herausgefunden, wer es an diesem Abend war mit dem Kurs mit Saskia, wäre diese Person auch geflogen gestern. Also von daher, sie sagt zwar jetzt, es hat damit nichts zu tun, aber ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es irgendwas geändert hätte, wenn ich es ihr früher erzählt hätte mit dem Kurs. Vielleicht wäre ich dann gestern geflogen. Aber es ist für mich vollkommen in Ordnung, dass es jetzt vorbei ist. Aber es wäre halt auch so schön gewesen, wäre es gestern schon vollkommen in Ordnung gewesen, wenn es für dich vorbei ist wäre und vielleicht eine Jana drin geblieben wäre, aber okay, okay, ich hänge mich da jetzt nicht mehr an diesem Thema auf, ist vorbei, Iri ist weg und ja, geht da heute noch wer? Ich glaube nicht. Das wäre schon krass, wenn sie gehen würde, weil dann sind die Karten, glaube ich, noch mal richtig offen. Ja, wir hatten ein super schönes Einzeldate, aber dann hast du dir, glaube ich, auch einfach so einen großen Druck gemacht, dass mir dann aber leider diese Leichtigkeit irgendwie, die wir am Anfang hatten, gefehlt hat. Und deswegen muss ich mich heute leider schweren Herzens von dir verabschieden. Ich fand die ja so süß auf ihrem Einzeldate zusammen, aber gut, es hätte nicht sein sollen. Ich wünsche, ich hätte Irina noch besser kennenlernen können, aber es ähm, ist ein Spiel und ich habe es verloren. <lacht> Mann. Ihr Pech. And that's on period. <lacht> so habe ich nicht mehr geheult, als ich mich von meinen Ex-Freunden getrennt habe. Also sorry. <lacht> Aber du hast ja auch nicht viele Emotions. Da haben wir ja schon mitbekommen. Ja, Kathi hat nämlich jetzt wieder so einen kleinen Breakdown. Also einen kleinen. Einen kleinen in Kathis Augen. In unseren Augen vielleicht ein großer. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich jetzt alleine unter Konkurrentinnen bin. Und keine Freunde mehr habe. Die liebe Kathi tut mir auch ganz doll leid, weil sie so viele Emotionen aushalten muss, die selber in ihr drin sind. <lacht> Das hat Biene aber nochmal schön gesagt. Ja, und das war es dann auch heute mit dieser Folge. Wir gucken aber natürlich rein, was nächste Woche passiert. Das ist doch ganz klar. Dann stoßen wir mal an. Überraschung! Ich war total geschockt. Ich habe es auch nicht verstanden. Oh, ich, weiß, ich, weiß, ich, weiß. ich dachte, ich wäre gerade in einem Paralleluniversum. Es war sehr heiß im Pool. Hotte Girls in Jacuzzi. Oh, dass das nochmal so eskaliert, hätte ich niemals gedacht. Und das war's mit der Folge, ihr süßen Mäuse. Ja, was sagt ihr, was denkt ihr? Let me know auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich fand's krass. Ich, der Stuhl so, ich fand's krass, ähm, ging echt gut ab. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ich sage. Aber ich will nochmal zu dem Thema grundsätzlich sagen, natürlich habe ich da jetzt nicht so die krasse Ahnung. Ne? Also ich habe das jetzt nur so als außenstehende Person bewertet. Ich finde grundsätzlich sind das auf jeden Fall Themen, über die man sprechen sollte in der Öffentlichkeit. Nur ich weiß halt nicht, ob es immer der richtige Weg ist, diese in die Fresse Politik zu fahren, sage ich mal. Das ist aber nur meine Meinung. Ich sage danke, freue mich über eure in den Kommentaren und wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Bis dann, haut rein, 